Terusnya naik melompat ke G4 Membuat pin yang sangat berbahaya di diagonal yang saya tunjukkan ni Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur Dalam video kali ini kita nak tengok satu game Uh, yang cantik, yang menarik, yang telah dimainkan oleh seorang Grandmaster yang sangat terkenal dengan cara uh, permainannya yang agresif yang cukup-cukup menyerang iaitu GM Daniel Dubov dari Rusia Baik, kat sini putih dimainkan oleh seorang Grandmaster dari Rusia juga yang bernama Denis Khismatuli Mungkin namanya tidak dikenali ramai seperti Daniel Dubov tapi dia sebenarnya merupakan seorang Grandmaster yang sangat hebat juga Dia punya rating paling tinggi di pernah capai ialah 2714 Dan dia pernah membuat penampilan eh, di juara dunia eh, pada tahun 2013 dan juga 2015 Jadi bukan calang-calang GM, eh, bukan biasa-biasa Baik, uh, Daniel Dulbov saya rasa tak perlu untuk saya perkenalkan eh. Semua sudah cukup kenal dengan siapakah gerangan Daniel Dulbov ni Terutamanya pada masa sekarang eh. Macam yang saya cakap tadi Dia memang sangat popular dengan cara permainan yang agresif Dan kita nak tengok dalam game ni Bagaimana dia punya corak permainan ni uh, Dia gunakan untuk memenangi game ni Alright Ini merupakan game yang telah diambil uh, Dari pertandingan catur Russian Championship Super Final eh, Pada tahun 2018 uh, Iaitu semasa pusingan keempat Kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh GM Dennis Khismatuli Menentang hitam yang dimainkan oleh GM Daniel Dubov Jom kita tengok game ni Dennis memulakan dengan D4 Dibalas dengan Knight F6 oleh Dubov Seterusnya Knight F3 G6 E3 Bishop ke G7 Bishop ke E2 Dan kedua-dua pemain membuat castling 0-0-0-0-0 kat sini Permainan diteruskan dengan D6 dan kat sini Daniel Dubov telah memilih untuk memainkan opening Kings Indian Defense. Eh. Permainan diteruskan dengan B3 oleh Dennis. Knight C6, Bishop B2 membuat fiat centu. Bishop F5, C4, E5 dan kita ada pertukaran pawn iaitu pawn D makan pawn E5 diikuti dengan pawn D makan pawn E5. Baik, dalam posisi ini kita dapat tengok bahawa pawn di e5 ni boleh dimakan oleh knight ataupun bishop eh. Okey, cuma ini sebenarnya merupakan satu perangkap yang telah dibuat oleh Dubov. Kalau knight makan pawn e5 kat situ, Dubov ataupun hitam boleh meneruskan dengan queen makan queen d1, diikuti dengan rook makan queen dan seterusnya knight melompat ke g4 membuat pin yang sangat berbahaya di diagonal yang saya tunjukkan ni. Semestinya kalau knight makan knight di g4 tu Bishop akan makan bishop b2 Dan kita dapat tengok rook di a1 tu akan mati ha, Ini akan kalah lah ha, Ok kita kembali ke sini Kalau bishop makan knight di g4 pula Hitam boleh meneruskan dengan bishop makan bishop g4 Membuat serangan ke atas rook Jadi rook memang terpaksa pergi ke d5 eh, Sebab dia kena kawal knight e5 ni terpaksa Jadi kita ada bishop ke e6 menyerang rook Rook kena lari ke C5 Dan seterusnya Rook F ke D8 Mengancam untuk masuk ke D1 Membuat checkmate Jadi Knight terpaksa melompat keluar Supaya Rook dapat mengawal uh, Rank kat bawah ni Jadi Knight memang tak ada tempat lain Dia kena pergi ke A3 Dan selepas tu Rook boleh masuk ke D2 Dan kita dapat tengok lah eh. Uh, Rook mengawal Cyber Rank sambil menyerang Bishop di B2 Manakala uh, Bishop di G7 ni pula sedang menyerang ke 3-3 uh, Piece yang duduk kat diagonal ni Dan posisi ni memang sangat bahaya Sangat-sangat uh, tak bagus untuk dimainkan oleh putih kat sini eh. Sebab itulah putih tidak memakan uh, pawn di E5 tu Dia menggerakkan Queennya ke C1 Baik, permainan dia teruskan dengan Queen ke E7 Kita ada A3 Rook A ke D8 Dan uh, dalam posisi ni putih kena berhati-hati Dia tak boleh mainkan gerakan uh, biasa seperti knight C3 Sebab kalau knight cuba untuk develop, cuba untuk keluar macam ni Knight hitam boleh pergi ke A5 Mencuba untuk makan pawn di B3 ni Dan seterusnya membuat fork eh, ke arah queen dan juga rook uh, Jadi putih terpaksa, memang terpaksa mainkan bishop untuk kawal 
uh, di, di satu dan ini merupakan posisi yang sangat-sangat tak cantik eh? Sangat-sangat tak bagus ha, Sebab itulah selepas root ke D8 B4 dimainkan terlebih dahulu oleh Dennis eh? Tidak membenarkan Knight untuk melompat ke E5 Selepas itu kita ada Bishop ke G4 Dan root ke E2 Ini merupakan satu move yang uh, sedikit pelik bagi saya eh? Saya tak pasti kenapa Dennis menggerakkan rooknya ke A2 Baik, kita ada E4 oleh Dubov menyerang Knight Jadi Bishop makan Knight F6 Diikuti dengan Queen makan Bishop F6 Dan barulah Knight melompat pergi ke D4 Kat sini Dubov memilih untuk makan Knight D4 dengan menggunakan Knightnya Dan seterusnya kita ada Bishop makan Bishop G4 terlebih dahulu Dia tak makan pun Knight itu Kita ada Pawn ke H5 menyerang Bishop Dan Uh, Dennis melarikan bishopnya ke D1 Dan kat sinilah Daniel Dubov membuat satu gerakan Pertamanya yang sangat agresif eh? Biasalah eh? Daniel Dubov kot uh, Mestilah dia buat gerakan-gerakan pelik macam ni Kita tengok pun terkejut kan uh, Apa yang dia buat kat sini Dia menggerakkan naiknya pergi ke F3 Membuat check Wow Kenapakah gerakan ni dilakukan Baik Kalau pun makan naik di F3 Pawn E boleh makan balik Pawn 2 dan sememangnya ada ancaman checkmate kat sini eh, Dengan Queen pergi ke G5 dan seterusnya membuat checkmate di G2 Kalau King mencuba melarikan diri ke H1 Queen akan masuk ke H4 dengan idea untuk Bishop pergi ke E5 Dan seterusnya uh, membuat checkmate di H2 kat situ eh. Ini satu ancaman yang bahaya Manakala kita kembali ke sini kalau bishop makan knight f3 pun sama juga Pawn akan makan bishop tu Dan kita dapat tengok posisi king putih ni memang akan hancur eh, Dan akan berlakunya serangan yang teruk ke atas itu Sebab itulah selepas knight pergi ke f3 Dennis tak makan pun knight tu Dia melarikan kingnya pergi ke h1 Kita ada queen ke h4 mengancam untuk membuat checkmate di h2 Kat sini sememangnya kalau pawn makan knight di f3 tu sekali lagi Pawn boleh makan pawn Dan kalau bishop makan pawn Memang bishop pergi ke e5 Kita dapat tengok ancaman checkmate di h2 ni Tak dapat dibendung eh. Memang putih akan kalah ha, Sebab itulah selepas queen pergi ke h4 H3 dimainkan Defend macam ni Dan selepas itu Dubov membuat tolakan pawn ke f5 Ingin menyerang ke sebelah king kat situ Kita ada pawn c5 Knight ke g5 Ingin membuat sacrifice eh, di h3 pada masa yang sesuai Ha? Jadi putih mainkan queen ke c4 membuat check King melarikan diri ke h7 Dan seterusnya f4 dimainkan kat sini Sememangnya pawn e tak boleh makan pawn f4 tu on pause ya, Sebab ini belanda Queen akan makan queen ha, Ini belanda jadi tak boleh dibuat Sebab itu selepas pawn ke f4 uh, Dubov membuat satu sacrifice seperti yang saya cerita tadi Iaitu knight makan pawn di h3 Kita ada pawn makan knight tersebut diikuti dengan satu move yang sangat bagus kat sini eh satu move yang kita nampak kenapa Dubov buat sacrifice kat situ kat sini korang boleh cuba pause video ni kat sini dan cari apakah gerakan yang ingin dibuat oleh Daniel Dubov silakan baik tujuan knight pergi sacrifice dekat h3 tu bukan saya saja ha dubov nak buat satu gerakan yang bagus dengan rook makan bishop di d1 satu serangan yang menyebabkan menghancurkan kubu putih kat sini baik apa berlaku eh kalau rook makan rook di d1 queen akan makan pawn di h3 membuat check eh? dan kalau king lari ke g1 sememangnya Queen akan pergi G4 membuat fork kat sini eh, ke arah King dan juga ke arah Rook. Dan selepas King lari ke H2, Queen akan makan Rook di D1 secara percuma. Uh, dan kita dapat tengok memang uh, kubu putih telah pecah dan akan berlakunya serangan-serangan yang merbahaya. Baik, kita kembali ke sini selepas Rook makan Bishop tu. Jadi kat sini putih ataupun Dennis tak makan Rook tu, dia menggerakkan Kingnya ke G2 dan Uh, selepas itu Dubov memainkan rook ke D3 Menyerang pawn di E3 Jadi rook pergi ke E2 mengawal pawn tersebut Dan kita ada tolakan pawn ke G5 Cuba untuk membuat serangan ke atas king putih Dan dalam posisi inilah Dennis Khismatuli telah memilih untuk resign dan menyerah kalah Kenapa ya? Ha, sebab kat sini kalau korang tengok Sememangnya hitam akan berjaya untuk menyerang king putih Ha? Contoh, kalau permainan diteruskan seperti pawn F makan 
uh, pawn di G5 Itu sememangnya Queen akan makan balik Membuat check Dan selepas King lari ke H1 Rook boleh je untuk makan pawn di E3 Memanglah tak ada ancaman checkmate dekat sini Tapi kalau kita kira nilai buah sememangnya uh, Hitam mempunyai nilai yang lagi banyak Dan mempunyai posisi yang lagi mudah untuk menang ha? Sebab itulah selepas tolakan pawn ke G5 Dennis terus menyerah kalah kat sini Baik, jadi itulah satu corak serangan agresif eh, Yang memang merupakan Permainan yang biasa dilakukan oleh Daniel Lubov eh. Satu nama yang sedang meningkat naik sekarang ni Sangat-sangat famous dengan dia punya style uh, Dan itu saja untuk kali ini Baik, terima kasih kerana menonton Silakan subscribe kepada yang masih belum Selamat bercatur Assalamualaikum Bye-bye It's just a time.